నమస్కారం దసరా శరణ్ నవరాత్రుల ప్రత్యేక మణిహారం శరణ్ నవరాత్ర వైభవం కార్యక్రమానికి స్వాగతం వివిధ క్షేత్రాల్లో వివిధ అలంకారాల్లో దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు ఇంద్రకీలాద్రి వాసిని విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ శ్రీ సరస్వతీదేవిగా అనుగ్రహించింది మూలా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని విద్యా ప్రదాయినిగా దీవించిన అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వేకువజాము నుంచే భక్తులు బారులు తీరారు సరస్వతి అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శిస్తే విద్యాబుద్ధులు వాక్కు వివేకం విజ్ఞానం సిద్ధిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం అంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దంపతులు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు వరంగల్ భద్రకాళి క్షేత్రంలో అమ్మవారు శ్రీ భవానీదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చింది వరంగల్ ప్రజల ఇలవేల్పు అయిన భద్రకాళి మాతకు విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి సాలభంజిక సేవ ఘనంగా జరిగింది అభయ ప్రదాయినిగా అనుగ్రహిస్తున్న భద్రకాళిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు విశాఖ కనక మహాలక్ష్మి క్షేత్రంలో అమ్మవారి శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఐదో రోజున అమ్మవారు సంతాన లక్ష్మి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చింది లక్ష కుంకుమార్చన చేసి లక్ష తులసిలతో పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు వేకువజాము నుంచే బారులు తీరారు అమ్మవారికి భక్తులు లక్ష తులసి దళాలతో పూజలు నిర్వహించారు అష్టాదశ శక్తిపీఠం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాదేవి శరణ్ నవరాత్రుల ఐదవ రోజున స్కందమాతగా భక్తులను అనుగ్రహించింది స్వామి అమ్మవార్లకు శేషవాహన సేవ జరిగింది అంతకు ముందు రోజు కూష్మాండ అవతారంలో అమ్మవారికి కైలాస వాహన సేవ నిర్వహించారు వాహన సేవలలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఆది దంపతులకు నిరాజనాలు సమర్పించారు రేపు కాత్యాయిని అలంకారంలో భ్రమరాంబికాదేవి దర్శనమీయనుంది వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శ్రీదేవి శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి 
ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు స్కందమాతాదేవి అలంకారంలో భక్తులను కటాక్షించింది ఉత్సవాల ఐదో రోజున భాగంగా రాజన్నకు ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారికి లలితా సహస్రనామ సహిత చతుష్టి పూజలు నిర్వహించారు స్కందమాతాదేవి అలంకారంలో అనుగ్రహించిన అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు భీమవరం మా ఊళ్ళమ్మ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది శరన్నవరాత్రులను పురస్కరించుకుని అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా మా ఊళ్ళమ్మ తల్లి శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహించింది ఆలయంలో ప్రత్యేక హోమాలు కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు విశేష సంఖ్యలో దర్శించి తరించారు ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి ఉప దేవాలయమైన శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ శరణ్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఐదో రోజున అమ్మవారు శ్రీ సరస్వతి దేవిగా విశేష పూజలు అందుకుంది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో అమ్మవారికి సామూహిక కుంకుమార్చనలు చండీహోమం అష్టోత్తర సహస్ర పూజలు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు శ్రీ సరస్వతి దేవిగా అనుగ్రహించిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలోని ప్రసిద్ధ పాదగయ క్షేత్రం శ్రీ పురుహుతిక అమ్మవారి ఆలయంలో శతచండీ యాగ మహోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఐదో రోజున అమ్మవారు శ్రీ లక్ష్మీదేవిగా భక్తులను అనుగ్రహించారు ఈ సందర్భంగా సహస్ర పుష్పార్చనలు శ్రీచక్ర లక్ష కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో దసరా శరన్నవరాత్రులు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల ఐదవ రోజున అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవిగా భక్త కోటిని అనుగ్రహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు కుంకుమార్చనలు పంచహారతులు సమర్పించారు అలంకార క్రమంలో భాగంగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు బాసర జ్ఞాన సరస్వతి క్షేత్రంలో శారదీయ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా సరస్వతి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు నవరాత్రుల ఐదో రోజున చదువుల తల్లి స్కందమాత అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహించింది రేపు మూలా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సరస్వతి పూజ జరగనుంది అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు విశేష సంఖ్యలో తరలి తెలుగువారి మైసూరుగా ఖ్యాతిగాంచిన ప్రొద్దుటూరు కన్యకా పరమేశ్వరి క్షేత్రంలో శరణ్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఐదో రోజు ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవిగా భక్తులను కనువిందు చేశారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి శ్రీచక్ర మేరుకు కుంకుమతో అర్చన పూజ నిర్వహించారు అంతకు ముందు రోజు అమ్మవారు శ్రీ భవానీదేవిగా అలంకరించబడ్డారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఉత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సెట్టింగులు విద్యుత్ దీపాల అలంకరణ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు పంచారామమైన శ్రీ క్షీర రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రుల వేడుకలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా పార్వతీదేవి శ్రీ శారదాదేవిగా అనుగ్రహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం అమ్మవారికి కుంకుమార్చన నిర్వహించారు శ్రీ శారదాదేవిగా అనుగ్రహించిన అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా జొన్నవాడలోని శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయంలో శరన్నవరాత్ర వేడుకలు విశేషంగా సాగుతున్నాయి శరన్నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజులో భాగంగా అమ్మవారు భండాసుర వధాదేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు విశేష సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరీదేవి ఆలయంలో శరన్నవరాత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారు స్కందమాత అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్కందమాతాదేవిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారికి భక్తులు విశేష పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు నెల్లూరులోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవస్థానంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో ఐదో రోజున అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు చేశారు దసరా శరన్నవరాత్ర వేడుకల్లో భాగంగా అమ్మవారు గజలక్ష్మీదేవి అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో నెయ్యి దీపాలు వెలిగించి భక్తులు తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు భద్రాచలంలో దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల ఐదో రోజున అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు 
ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు ధాన్య లక్ష్మీదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ధాన్య లక్ష్మీదేవిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు విశేషంగా దర్శించుకున్నారు రేపు అమ్మవారు విజయలక్ష్మిగా దర్శనమివ్వనున్నారు విశాఖ నగరం ఉడ్యాడ్ వీధిలోని శ్రీ ఆదిశక్తి నాగదేవత ఆలయంలో దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల ఐదో రోజున అమ్మవారిని శ్రీ సరస్వతి దేవిగా అలంకరించారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు సహస్ర లింగార్చన నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవాలోని శ్రీ తలుపులమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో దేవి శరణ్ నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల భాగంగా అమ్మవారు శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహించారు అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి విశేష పూజాధికారులు నిర్వహించారు రేపు అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవిగా దర్శనమివ్వనున్నారు అనంతపురం జిల్లా కదలిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో శరణ్ నవరాత్ర ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా చౌడేశ్వరి మాత శ్రీ మరకత మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో విశేష పూజాధికారులు జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించారు మెదక్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం ఏడుపాయల వనదుర్గాదేవి క్షేత్రంలో శరణ్ నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా జగన్మాత స్కందమాత అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు వనదుర్గాదేవిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు మంజీరా నదిలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించిన భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ధర్మపురి క్షేత్రంలోని అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో దసరా శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి స్కందమాతాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయంలో కుంకుమార్చనలు చెండి యాగం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు రాజమండ్రి దేవి చౌక్ లో దసరా శరణ్ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారు గాయత్రి దేవి అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి సామూహిక కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ సెట్టింగులు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి విద్యుత్ దీపాలంకరణ సైతం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది భాగ్యనగర వాసుల కొంగు బంగారం బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో దేవి శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల ఐదో రోజున అమ్మవారిని శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారంలో విశేషంగా అలంకరించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమలతో ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్ లోని జమినీ కాలనీలోని శ్రీ పోచమ్మ దేవాలయంలో శరణ్ నవరాత్రి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవిగా దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారికి మహిళలు ప్రత్యేక సువాసిని వ్రతాలు ఆచరించారు అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ త్రిశక్తి అమ్మవారికి భక్తులు కుంకుమార్చన చేశారు అనంతరం మహిళలు బోనాలను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి పట్టణంలోని పలు పురవీధుల గుండా డప్పు చప్పుళ్లతో శివసత్తుల పూనకాలతో ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో అన్నమయ్య పూల రథానికి భక్తులు బ్రహ్మరథం పట్టారు కొండవీటి జ్యోతిర్మయ్య ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకకు భక్తులు భారీగా పూలమాలలను సమర్పించారు తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవానికి పూలను అందించేందుకు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి భారీ స్పందన వచ్చింది గీతామందిరు వద్ద స్థానిక నాయకులు రాము నేతృత్వంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు హైదరాబాద్ కర్నాటి గార్డెన్స్ లో శ్రీ వైష్ణవ గంఠారావ కార్యక్రమం జరిగింది తెలంగాణ శ్రీ వైష్ణవ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి వైష్ణవ సంఘానికి చెందిన అనేక మంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు శ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారి ఆశీస్సులతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమానికి అహోబిళ రామానుజ జియర్ నాయకత్వం వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా శ్రీ వైష్ణవులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను గురించి చర్చించారు ఐక్య కార్యాచరణ ద్వారా అన్ని సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు మాజీ కేంద్ర మంత్రి వేణుగోపాలాచారి ప్రత్యేక అతిథిగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు సంప్రదాయపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నడపడంలో శ్రీ వైష్ణవ సదనంలో ఒక ప్రవచన మందిరం కట్టాము దాంట్లో మన విద్యార్థులకు కానీ ఆసక్తి గల వారికి 
సంప్రదాయపరమైనటువంటి విషయాలు బోధించేటువంటి ఏర్పాటు నేర్పించేటువంటి ఏర్పాటు కూడా చేశాము హైదరాబాద్ లో అయ్యప్ప ఐక్య వేదిక గర్జించింది శబరిమలలో మహిళల ప్రవేశంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై అయ్యప్ప భక్తులు ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వేలాది అయ్యప్ప భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సుప్రీం తీర్పుపై మళ్లీ అప్పీల్ చేయాలంటూ పెద్ద పెట్టున నినదించారు భారీ ర్యాలీని నిర్వహించి ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు